తీసుకోం రండి దండాలండి ఆయ్ బాబు దండాలండి చెప్పండి మీ పేరు మరి మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు నా పేరు అండి సముద్రం సముద్రం అవును అప్పుడు నాకు చాలా జాలి అనిపించింది మీరు అలా ఆ రోడ్ మీద పడి ఉండటం నాకు చాలా జాలి అనిపించింది వెంటనే మా పిల్లలకి పరిచయం చేస్తే మీకు ఏమైనా సహాయపడతాడేమో అనిపించింది అందుకే మిమ్మల్ని తీసుకుని వచ్చాను అవును బాబా చాలా కష్టం ఉంది బాబు మా జీవితం చాలా కష్టం ఉంది ఎంత దరిద్రం ఉందంటే అందరు బాగానే ఉన్నారు ఇండ్లల్లో అందరికీ బాగానే జరుగుతుంది కానీ మాకు ముద్ద పెట్టే దిక్కు లేక మేము చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం బాబు చెప్పండి మరి ఈ టైంలో లాక్డౌన్ టైంలో ఏంటి మీ బాధ ఏంటి మీరు ఎలా మీ జీవనాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు మీరు ఎలా సర్వ్ అవుతున్నారు చెప్పండి అవును బాబు సారీ ఆ కేసీఆర్ ద్వారా మోదీ గారి ద్వారా మొత్తం మూసేసిండ్రు కానీ మా లాంటి వాళ్ళ బతుకులు చూడట్లేదు మరి మాకు ఆ ముద్ద ఈ ముద్ద మంచి మనుషులు ఉన్న మహారాజులు తెచ్చి పెడితే ఒక పూట తిని పది పూటలు పస్త పడుకోవాల్సి వస్తుంది అయ్యా ఆ బస్ స్టాండ్లలో రైల్వే స్టేషన్లలో పడుకోవాల్సి వస్తుంది మీలాంటి గొప్ప మహారాజులు ఏదో సాయం చేయాలి చాలా కష్టంగా ఉంది అయ్యా మా బతుకు ఆకలికి అలమటించుకున్నాం మేమే తినలేదంటే మా బిడ్డలకి ఏం పెట్టాలయ్యా అవునయ్యా మీలాంటి దేవుడి బిడ్డలు ఏమైనా సాయం చేస్తే మీకు నిండా వందనాలయ్యా మేము బతుకుతాం నాలుగు దినాలు బతుకుతాం అయ్యా సొంతూరు పోలేక ఇక్కడ ఉండలేక నేను మేము చాలా కష్టాలు పడుతున్నాం అయ్యా మీరే సాయం చేయండి అయ్యా మీరే సాయం చేయండి అవును నిజమే చాలా చాలా జాలి గల పరిస్థితి మీది మేమందరం జాలి పడుతున్నాం మా వంత సహాయం కూడా మేము చేస్తున్నాము మరి మీకు కూడా మేము తప్పకుండా సహాయం చేస్తాము ఎందుకంటే మాకు బైబిల్లో మాకు ఒక వాక్యం ఉంది బీదలను కనికరించువాడు యహోవాకు అప్పించువాడు అని మాకు బైబిల్లో వాక్యం ఉంది కనుక మీలాంటి వారికి మేము ఏమైనా చేస్తే అది దేవ్ డైరెక్ట్గా మా దేవునికి చేసినట్లే మా దేవుడు మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు అలాగే మత్తేశ్వర వార్త ఇరవై ఐదు నలభై అధ్యాయంలో కూడా ఇరవై ఐదు అధ్యాయం నలభై వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ మాట ఉంది దిక్కు లేని వారిని కనుకరించేవాడు అన్నట్లుగా అక్కడ మీలాంటి వారికి సహాయం చేస్తే నాకు చేసినట్లే అని దేవుడు అంటాడు కనుక దేవుడు మిమ్మల్ని సల్లంగా చూడాలి సల్లంగా చూడాలి చాలా మంచిది మీరు మరి సెలవు తీసుకోండి మీకు పంపాల్సిన సహాయం మేము సల్లంగా చూడాలి సల్లంగా చూడాలి మిమ్మల్ని అందరిని సల్లంగా చూడాలి Friends, welcome to Lockdown Bible School, Day 7. Friends, I have an important vision for you today. I am going to tell you what I am going to tell you. I am going to tell you what I am going to tell you today. I am going to tell you what I am going to tell you today. Where are you going? Where are you going? Where are you going? చెప్పండి చెప్పండి నమస్తే నమస్తే చెప్పండి నేనే నువ్వేనా బాబు జరిగింది అద్భుతం ఇన్ని రోజుల్లో కాక నేను ఇప్పుడే ఇప్పుడే ఇగో కళ్ళు వచ్చినాయి నాకు ఇప్పుడు వచ్చినాయి కళ్ళు వచ్చినాయి అగో అందరు నా గురించే మాట్లాడుకుంటాను రఘు అగో అందరు నా గురించే మాట్లాడుకుంటాను నేనే నేనే నీకు సంతోషంగా ఉందా మరి చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా సంతోషంగా ఉంది మరి ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు ఇప్పుడు కాదు అసలు ఏం జరిగిందో తెలుసా నీకు అసలు విషయం నేను పుట్టినప్పటి నుంచి గుడ్డుల్లో గుడ్డితనంలో నేను లాక్డౌన్ అయిపోయి ఉన్నా నేను పుట్టినప్పుడే చూడలేకుండా మా అమ్మ నన్ను గుడ్డోళ్ళ లాక్ అన్నది నాకు కళ్ళు లేవు కానీ ఈ రోజే ఈ రోజే అగు ఆయన ఎవరు ఏసు ప్రభు అంట మా దారిలో పోకుండా అందరూ ఏసు అయిపోతుండే ఏసు అయిపోతుండే అంటే నేను పిలిచిన ఆయనని అసలు ఏం జరిగిందో నీకు చెప్పాలి కదా ఓకే మరి మా వాళ్ళందరూ వింటారా వింటున్నారు అందరూ నేనే ఆ గుడ్డోని నేనే ఇప్పుడే ఏసు ప్రభు నన్ను స్వస్థపరిచాడు ఈ రోజు ఎరుకో మొత్తంలో అందరు నా గురించే మాట్లాడుకుంటా ఉన్నారు ఇంత అద్భుతం జరిగింది అనుకున్నావు నేను అనుకోలేదు నా లైఫ్ లో ఇలా జరుగుతుందని నా జీవితంలో ఇలా జరుగుతుందని నేను ఇంకా చచ్చే చచ్చేదాకా నేను గుడ్డి వల్లనే ఉండాలా ఏమో అని బాధపడ్డాను కానీ ఇగో నాకు మా ఊర్లో ఏసయ్య మిస్ అయ్యి వచ్చాడు మిస్ అయ్యి వచ్చినప్పుడు ఆ సౌండ్లు విన్నాను అవునా ఫ్రెండ్స్ మీరు అందరు కూడా చూస్తున్నారు కదా ఇతను ఏసయ్య స్వస్థపర్ స్వస్థపరిచ తర్వాత గుడ్డితనం పోయిందంట అన్ని చూడగలుగుతున్నాను నేను ఇప్పుడు అప్పుడు ఏమైందంటే అసలు నేను ఆ గుడి దగ్గర రోజు కూర్చొని బిచ్చమెత్తుకుంటా కదా కళ్ళు లేనున్నాయని అందరు ఇవ్వ నాకు కొన్ని పైసలు ఇచ్చేవారు 
అయితే ఈ రోజు అయితే నా జీవితంలో అద్భుతం జరిగింది మిస్ అయ్యా మా ఊరికి వచ్చాడు ఈ ఊరిలో పోతుంటే నేను విన్నాను ఏదో జరుగుతుందంటే మిస్ అయిపోతుండు మిస్ అయిపోతుండ అని అందరు చెప్పారు అప్పుడు నేను గట్టిగా అరిశాను దావిద కుమారుడా నన్ను కరుణించు నన్ను కరుణించు దావిద కుమారుడా నన్ను కరుణించు అని అరిశాను అవునా అరిస్తే ఈ ప్రజలందరూ నన్ను ఆపారు వద్దు ఆయనని 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 డిస్టర్బ్ చేయదు నువ్వు ఆపు అరవద్దు అరవద్దు అన్నారు అరవద్దు అంటే కూడా నేను అరిచాను దావిద్ కుమారుడ నన్ను కరుణించు దావిద్ కుమారుడ నన్ను కరుణించి అని అరిచాను ఆయన కరుణించి నన్ను పిలిచాడు నన్ను పిలిచాడు నన్ను పిలిచి ఇక్కడ రమ్మన్నాడు నేను వెంటనే డిగ్గుమని లేచి నేను వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్తే ఆయన అన్నాడు నన్ను ఒక ప్రశ్న అడిగింది ఆయన ఒకటే ప్రశ్న అడిగింది నన్ను నేను నీకు ఏమి చేయాలనుకుంటున్నావు అని అడిగిండు నేను ఏం చెప్పానంటే నా కళ్ళు బాగు చేయను ఎందుకంటే నాకు ఒక్కటే అవసరం ఉన్నది నా కళ్ళు లేవు నేను పుట్టినప్పటి నుంచి బ్లైండ్ లో గుడ్డోన్ లాగా నేను లాక్డౌన్ అయిపోయినా ఇంత మట్టికి ప్ర ప్రపంచం ఎట్లుంటో నాకు తెలీదు ముఖాలు ఎట్లుంటే తెలీదు మనుషులు ఎట్లుంటే తెలీదు ఎవరేమేమంటే తెలియదు నేను తినేది కూడా ఏం తింటున్నానో నాకు తెలీదు వాసన అయితే వస్తుంది కానీ ఏం తింటున్నానో నాకు తెలీదు అలాగే ఇన్ని రోజులు గుడ్డితనంలో లాక్డౌన్ అయిన నన్ను ఈ రోజు ఏసే నా కళ్ళను తెరిపించాడు మా ఫ్రెండ్స్ కి ఈ రోజు మనం మీరు ఏం చెప్పబోతున్నారు ఫ్రెండ్స్ కంటే ముందు నేను నీకే చెప్తా ఏంటంటే ఆయన ఏం చేసాడంటే నా కళ్ళని ముట్టాడు ఆయన ఆయన చేతిలో స్వస్థత ఉంది స్వస్థత ఉంది గొప్ప దేవుడు ఆయన గొప్ప దేవుడు స్వస్థత ఉంది ఏం చేసాడంటే ఒకటే ప్రశ్న అడిగిన నేను నీకు ఏం చేయాలనుకుంటే నేను స్ట్రైట్ గా చెప్పిన నాకు కళ్ళు కావాలని చెప్పిన కళ్ళు కావాలని గానే ఏమన్నాడు తెలుసా నీ విశ్వాసమే నిన్ను స్వస్థపరిచింది అన్నాడు గుడ్డోని నేనే ఆ గుడ్డోని ఈ రోజు నేను చూడగలుగుతున్నానంటే కేవలం మా యేసు ప్రభు కృప ఇప్పుడు వెళ్ళాడు ఆయన ఇటు నుంచి ఎరుకో నుంచి వెళ్తున్నాడు ఇప్పుడే అందుకే చూడు అందరు నా గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు ఏసే చేసిన అద్భుతం అని ఇవో చూడు నా కళ్ళు వచ్చేసిన ఇప్పుడు నేను అంత స్పష్టంగా చూడగలుగుతున్నాను ఇది కేవలం ఏసు ప్రభు వల్లనే జరిగింది నేను మరి పుట్టినప్పటి నుంచి లాక్డౌన్లో ఇది మన గుడ్డితనంలో లాక్డౌన్ అయి ఉన్నా కానీ ఈరోజు ఏసు ప్రభు నా లైఫ్లో రావడం వల్ల నేను ఇప్పుడు వెలుగు చూడగలుగుతున్నాను మిమ్మల్ని చూడగలుగుతున్నాను అన్నీ చూడగలుగుతున్నాను చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఎంత వండర్ఫుల్ మెరాకల్ ఏసే చేశాడో గుడ్డితనాన్ని స్వస్థపరిచి అతనికి కళ్ళు ఇచ్చాడు ఇప్పుడు అతను మొత్తం వరల్డ్ అంతా చూడగలుగుతున్నాడు అని చాలా సంతోషపడుతున్నాడు అయితే ఇన్ని రోజులు మరి మీకు విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నా ఇన్ని రోజులు నేను గుడ్డివాడుగా ఉన్నప్పుడు నేను చాలా బాధపడ్డాను ఎందుకంటే మీ మనుషుల్లో చాలా మంది నన్ను చాలా హీనంగా మాట్లాడారు దీనంగా మాట్లాడారు నన్ను అసహించుకున్నారు కానీ నాకు తెలిసి మరి ఏసు ప్రభ మాత్రం అలా చేయలేదు ఏసే నన్ను ప్రేమించాడు ఏసే నన్ను కనికరించాడు ఏసే నా మీద కృప చూపించాడు నేను పిలవగానే నా దగ్గరకు వచ్చాడు నన్ను ముట్టుకున్నాడు మీరైతే మీ మనుషులైతే నన్ను ముట్టుకోవటానికి కానీ నన్ను తగలటానికి కానీ అసహించుకున్నారు బిచ్చముడా ఇలా వేసేవారంటే మీరు ఇలా ఆ పో అన్నట్టు వేసేవారు కానీ ఏసే నన్ను కనికరించాడు అవును కదా మా బైబిల్ లో కూడా కొన్ని వచనాలు ఉన్నాయి బైబిల్ లో వచనాలు ఉన్నాయి బీదల గురించి చాలా ఉన్నాయి చెప్పండి ఒకసారి సామెతలు 17 ఫై లో బీదలను వెక్కరించువాడు తన సృష్టికర్తను నిందించువాడు అని రాసింది బీదలను వెక్కరిస్తే ఆయన సృష్టించిన సృష్టికర్తను నిందించువాడు అందుకే బీదలను ఎప్పుడు మీరు ఎక్కరించొద్దు వాళ్ళు మరి వాళ్ళని అసహించుకోవద్దు ఇంకా బైబిల్ ఏమ ఉన్నాయి బైబిల్లో ఇంకా చాలా వర్సెస్ ఉన్నాయి సామెతల గ్రంథంలో సామెతలు ఫోర్టీన్ ట్వెల్వ్ లో బీదల బీదలను కటాక్షించు వాడు ధన్యుడు కటాక్షించాలంట బీదలను కటాక్షించాలంట వాళ్ళకి మీరు ఏదో సూట్లు బూట్లు వేసుకొని మీరు కార్లలో ఫ్లైట్లలో మరి బైక్లలో తిరిగేసరికి పేదవాళ్ళని చూసినప్పుడు మీరు చాలా అసహించుకుంటారు కదా కాదు కాదు ఏసు ప్రభు చెప్పిండు బీదలను కటాక్షించు వాడు ధన్యుడు అంట మరి మాలాంటి వాళ్ళు బీదలు ఉంటే మీరు కటాక్షించండి అవును ఫ్రెండ్స్ ఇంకా సామెతలు సెవెంటీన్ నైన్టీన్ సెవెంటీన్ లో బీదలను కనికరించువాడు యహోవాకు అప్పు ఇచ్చువాడు ఇది ఈ వాక్యం చాలా గొప్పగా ఉంది ఎవరైనా బీదలను కనికరించువాడు వారికి ఏమైనా సాయం చేస్తే అదంట దేవునికి అప్పు ఇచ్చేవాడు అంట అప్పు ఇచ్చడం అంటే దేవునికి అప్పు ఇవ్వడం అంటే అప్ప ఎంత భాగ్యం కదా దానికి ప్రతిఫలం కూడా పొందుకుంటారని బైబిల్ లో ఉందంట పేదలకి సాయం చేస్తే గాడ్ అబండెంట్ గా బ్లెస్ చేస్తాడు ఫ్రెండ్ గా మనల్ని బ్లెస్ చేస్తాడంట ఇంకేమున్నది బైబిల్ లో చూడండి మా మత శువార్తలో కూడా ఒక మంచి మాట ఉంది కదా ఇరవై ఐదు అధ్యాయము నలభై వచ్చినంలో మిక్కిలి అల్పులైన నాలాంటి వారికి ఏమి చేత కాని వారికి గుడ్డితనంలో ఉన్న వారికి కుంటి వాళ్ళకి ఆ కుష్ఠరోగులకి ఇలాంటి అలుపులకి సాయం చేస్తే మీరు నాకు చేసినట్లే అని దేవుడు అన్నాడు కదా దేవుడు అన్నాడంటే ఇలాంటి నాలాంటి వాళ్ళకి అభాగ్యులకి సాయం చేస్తే అది దేవునికి సాయం చేసినట్టే మరి ఆ దేవునికి సాయం చేస్తే తప్పకుండా మీకు సాయం తిరిగి దేవుడు ఇస్తాడు కదా
నాకు అసహ్యపడలేదు నేను అడిగిన వెంటనే నాకు ఇచ్చేసాడు అందుకనే మకేష్ వార్త ఏడు ఏళ్ళలో కూడా అడుగుడి మీకు ఇవ్వడం ఉంది అది కూడా స్ట్రైట్ గా అడగాల మనం ఏది కావాలంటే అది దేవుని ఖచ్చితంగా అడగాలని నాకు ఈరోజు తెలిసిపోయింది నేను ఒకవేళ నాంచి అది మరి ఇది మరి అని నాంచి నాంచి అడగలేదు తర్వాత నేను అవిశ్వాసం కూడా చూపలేదు అవిశ్వాసం ఒకవేళ అయినా బాగు చేయగలడో లేదో నా కళ్ళు వస్తే రావని నేను ఏమాత్రం అవిశ్వాసం చూపించలేదు నేను స్ట్రైట్ గా అడిగా నా కళ్ళు కావాలి అన్నాను ఆయన స్ట్రైట్ గా ఇచ్చాడు ఆయన ఒక మాట అన్నాడు నీ విశ్వాసమే నిన్ను స్వస్థపరిచింది అన్నాడు విశ్వాసం చాలా ముఖ్యమైనది అందులో మరి పేద పిల్ల పేద వాళ్ళని మాత్రము మనందరం కనికరించాలి క్రైస్తవులే కాదు లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ పేదవారి పట్ల మీరు కనికరం ఉంచాలి అందుకని మత్తేశ్వర వార్త ఐదో అధ్యాయం ఏడో వచనంలో కూడా ఆ కనికరము పొందుదురు ఎప్పుడు మీరు కూడా కనికరిస్తే అని దేవుడు చెప్పాడు కదా కొండ మీద ప్రసంగంలో కొండ మీద ప్రసంగంలో మీరు కనికరం కలిగిన వారైతే మీకు కూడా కనికరం దేవుడు చూపిస్తాడు అని ఉంది కదా అవును మరి ఈరోజు మరి నేను మూడు విషయాలు చాలా గొప్ప గుర్తించాను నేను యేసు ప్రభుని చూశాను కదా ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను నా అవసరతను గుర్తించాను యేసు ప్రభు ముందు ఆయన వెళ్తుంటే నా అవసరతను గుర్తించి నేను కేకలు వేశాను దావిద కుమారుడు అని అందుకని మీరు కూడా ఏం చేయాలా మీ అవసరత గుర్తించాలా మీ లైఫ్లో మీ జీవితంలో ఏం అవసరత ఉంది అది గుర్తించి తర్వాత పిలవాలా మూడోది ఏంటంటే సూటిగా నిశ్చయంగా చెప్పాలా మీకు ఏం కావాలి యేసు ప్రభు దగ్గర మీరు సూటిగా నిశ్చయంగా చెప్పాలి సనగొద్దు గునగొద్దు అనుమాన పడొద్దు అవిశ్వాసం కావద్దు నాకు ఈరోజు భలే పాఠం అర్థమైంది ఏది కావాలో సూటి అడిగితే ఆయన ఆ విశ్వాసాన్ని బట్టి నాకు అన్ని ఇచ్చేసింది ఇప్పుడు అన్ని చూడాలనుకున్నా మూడు విషయాలు కదా మనం నేర్చుకునేది అవసరత గుర్తించాలి సఫలపరుస్తాడు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఈ రోజు ఇగో నాకు మరి ఇగో ఈ రోజు అయితే ఇది నాకు అవసరం లేదు ఇది నాకు అవసరం లేదు ఇది నాకు అవసరం లేదు ఇప్పటి నుంచి ఏం చేస్తా అంటే నాకు కళ్ళు ఇచ్చిన ఏసై మహింపరుస్తూ నా కాళ్ళ మీద నేను నిలబడి పని చేసుకుంటూ ఏసై సువార్త చేస్తా ఇప్పటి నుంచి ఏ సైజు వార్త చేస్తా ఇవి ఇవి నాకు అవసరమే లేదు ఇది కూడా అవసరం లేదు ఇన్ని రోజులు అడుక్కునే వాళ్ళ ఉన్నా ఇందులో ఉన్నాయి కూడా నేను ఎవరికైనా ఇచ్చేస్తా ఎందుకంటే నాకు తెలిసింది పేదల విలువ తెలిసింది వాళ్ళ అవసరతలు ఉంటారు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఎవరు అవసరతలు ఉన్నారో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తే బెగర్స్కి కానీ మనం రోడ్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు కానీ వారికి ఎవరికన్నా అవసరతలు ఉన్నప్పుడు హెల్ప్ చేస్తే గాడ్ మనల్ని అబండ్నట్గా బ్లెస్ చేస్తాడు ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు స్టోరీ ద్వారా మనం త్రీ పాయింట్స్ నేర్చుకున్నాం కదా సో మనం వాక్యాలు కూడా చూసాం బైబిల్ నుంచి సో అవన్నిటిని మన డైలీ లైఫ్లో పాటిస్తాం కానీ ఇంకో విషయాన్ని చెప్పాలా నేను మనం అందరం బెగ్గర్సే నువ్వు బెగ్గర్వే నువ్వు బెగ్గర్వే నువ్వు బెగ్గర్వే నువ్వు బెగ్గరే చూస్తున్నా మీ అందరు కూడా బెగ్గర్సే స్థాయిలు వేరు అంతే కానీ అందరూ బెగ్గర్సే ఒక పెద్ద బిగ్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఉన్నాడు అనుకోండి ఆయన మా ప్రోడక్ట్ కొనండి అని అడుక్కుంటాడు కదా ఆడియన్స్ అదే ఒక మంచి సినిమా ఎవరైనా తీసిన అనుకో మా సినిమా చూడండి అని డైరెక్టర్ అడుక్కుంటాడు కదా అలాగనే ప్రతి ఓడు అంటే అమ్మేటోడు మా సబ్బు కొనండి అని అడుక్కుంటారు అందరిని అడుక్కోవటమే అడుక్కోవటమే కాబట్టి స్థాయిలు వేరు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలా మన అందరం బెగ్గర్సే మన అందరం అడుకునే వాళ్ళమే మరి ముఖ్యంగా ప్రతిరోజు దేవుణ్ణి అడుక్కునే బ్రతుకుతాం మనం ఏదైనా ఆయన అడుక్కునే బ్రతుకుతాం ఆయన ఉచితంగా ఇచ్చే అన్ని తీసుకునే బతుకుతాను కాబట్టి ఏది నీది కాదు నువ్వు అన్ని స్వార్థంతో ఉండొద్దు అందుకే చెప్పు యూఆర్ ఏ బెగ్గర్ అని చెప్పు అందరి ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ సో విఆర్ ఆల్ బెగ్గర్స్ అని ఈ రోజు లెసన్ ద్వారా బెగ్గర్స్ ఎప్పుడు చిన్న చూపు చూడొద్దు ఫ్రెండ్స్ మనం బైబిల్ లో నుంచి కూడా కొన్ని వాక్యాలు నేర్చుకున్నాం కదా మళ్ళీ పేదలని చిన్న చూపు చూస్తే యహో నిందించువాడు అని కూడా నేర్చుకున్నాం గుడ్డితనంలో లాక్ డౌన్ అయి ఉంటే ఈ రోజు నాకు వెలుగుని ఇచ్చాడు దేవుడు లాక్ డౌన్ ని తీసేసిన దేవుడిని నేను ఇప్పుడు మహింపరుస్తున్నాను ఇగో నాకు చాలా పని ఉంది నేను నా కాలం మీద నిలబడి ఈ రోజు నుంచి ఏ సువార్త చేయాలి మరి మీ వాళ్ళందరూ చెప్పు నా కోసం ప్రార్థన చేయమని చెప్పి నేను వెళ్ళొస్తా టాటా టాటా వెళ్ళొస్తా ఫ్రెండ్స్ అయితే ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నాం త్రీ పాయింట్స్ లెసన్ నుంచి మనం బెగ్గర్ని కూడా కలుసుకున్నాం కదా 
అయితే ఇప్పుడు మనము ఏం ఆలస్యం చేయకుండా అల్టిమేట్ అలెక్సన్ ధూమ్ ధామ్ దీపక్ అన్న పజిల్ ఇంకా ఇన్స్పెక్టర్ జాయ్ఫుల్ జోషి అని నన్ను ఇన్వైట్ చేసేసుకొని కొత్త కొత్త నేర్చేసుకుందాం ఆర్ యూ రెడీ ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి అందరూ ఓ ఎస్ చెప్పండి వన్ టూ త్రీ ఓ ఎస్ రెడీ స్టార్ట్ హాయ్ పిల్లలు ప్రేజ్ అలాగ్ గుడ్ మార్నింగ్ అల్టిమేట్ అలెక్స్ అన్న లాక్ డౌన్ బైబుల్ స్కూల్ లో మళ్ళీ వచ్చాడు సో అల్టిమేట్ అలెక్స్ అన్న వచ్చాడంటే ఏముంటాయి మనకు అందరూ తెలుసు కదా గోల్డెన్ వర్డ్ ఉంటది చూద్దామా ఈ రోజు లాక్ డౌన్ బైబుల్ స్కూల్ లో గోల్డెన్ వర్డ్ ఏంటో అంత స్పై తీసుకోండి మతే వార్త ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము నలభై వచ్చిన నేను చదువుతా ఉన్నాను అందుకు రాజు మిక్కిలి అరుకులైన ఈ నా సహోదరులలో మీ ఒకరికి మీరు చేసిద్దరు గనక నాకు నువ్వు చేసిద్దరని నిశ్చయంగా మీతో చెప్పుచున్నానని వారితో అని అను మళ్ళీ చదువుతూ ఉన్నాను అందుకు రాజు మిక్కిలి అరుకులైన ఈ నా సహోదరులలో ఒకరికి మీరు చేసిద్దరు గనక నాకు చేసిద్దరని నిశ్చయంగా మీతో చెప్పుచున్నానని వారితో అని అను విన్నారు కదా ఈ చక్కటి గోల్డెన్ వాడు మీరు రాస్ పెట్టుకొని చక్కగా దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు మంచి లెసన్ ఉంటది ఆ లెసన్ ద్వారా మంచి క్వశ్చన్స్ అన్న వాళ్ళు అడుగుతా ఉంటారు వాటికి ఆన్సర్ చేసి అనేకమైనటువంటి బహుమతులు పేర్కొందాలని ఆశిస్తూ మళ్ళీ రేపటి లాక్ డౌన్ బైబుల్ స్కూల్ లో అలెక్స్ అల్టిమేట్ అలెక్స్ అన్న మీ ముందుకు వస్తాడు అంతవరకు బాయ్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ రోజు నేను మీకోసం కూడా కొన్ని క్వశ్చన్ తీసుకొచ్చాను ఆ క్వశ్చన్స్ కి బైబుల్ లో జూమ్ చేసి జామ్ అని ఆన్సర్ చేసి తీసుకొని జిప్ మన సురేషన్ కి వాట్సాప్ చేసేయండి ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూద్దాము మరి ఎస్ ఫస్ట్ వన్ పరదేశం వెళ్ళింది ప్రభు వార్తను చాటింది సెకండ్ వన్ చిన్న వయసులోనే దేవుని స్వరం విన్న వ్యక్తి ఎవరు చిన్న వయసులోనే దేవునికి అర్పణలు తెచ్చిన వ్యక్తులు ఎవరు మళ్ళీ మీకు సంచిన పరదేశం వెళ్ళింది ప్రభు వార్తను చాటింది సెకండ్ వన్ చిన్న వయసులోనే దేవుని స్వరం విన్న వ్యక్తి ఎవరు థర్డ్ వన్ చిన్న వయసులోనే దేవునికి అర్పణలు తెచ్చిన వ్యక్తులు ఎవరు వీటికి రెఫరెన్స్ కనుక్కోవడమే కాదు కానీ ఈ రోజు కొద్దిగా స్పెషల్ గా ఉండటానికి ఆ ఆ పిల్లల ప్లేస్ లో మీరు ఉంటే ఏం చేస్తారు అనేది రాసి క్యాప్చర్ చేసి సురేషన్ కి వాట్సాప్ చేసేయండి మళ్ళీ చెప్తున్న పిల్లలు ఈ రోజు రెఫరెన్స్ మాత్రమే కాదు కానీ ఆ యొక్క చిన్న పిల్లల ప్లేసెస్ లో మీరు అనేది చక్కగా రాసి సురేషన్ కి వాట్సాప్ చేయండి ఓకే చిల్డ్రన్ ఆల్ ది బెస్ట్ నేను మీ జాయ్ఫుల్ జోషిని మీ ముందుకు వచ్చేసాను ఇవాల్టి కేస్ తో ఫ్రెండ్స్ మరి ఇన్స్పెక్టర్ గ్యాడ్జెట్ అయిన నేను మీ డిటెక్టివ్స్ అందరితో కలిసి కేసెస్ సాల్వ్ చేయడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది దాన్ని బట్టి నేను దేవుని ఘనపరుస్తున్నాను మరి మనకి వచ్చిన కేసెస్ అన్ని ఖాయంగా యథార్థంగా సాల్వ్ చేసి రిపోర్ట్స్ పంపిస్తూనే ఉన్నాము దీనికి రివార్డ్స్ దేవుడు ఖచ్చితంగా మనకి అందిస్తాడని వాక్య జ్ఞానము అన్న గొప్ప రివార్డ్ మనకి ఇవ్వాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను కూడా అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇవాల్టి కేసు ఏంటో చూసేద్దాం మనం ఏసుక్రీస్తు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఎన్నో అద్భుత కార్యాలు సూచక క్రియలు చేశాడు కదా ఆ అద్భుత కార్యాలు సూచక క్రియల యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి దాని వెనకున్న ఇంటెన్షన్ ఏమిటి అని ఎప్పుడైనా మీరు ఆలోచించారా ఫ్రెండ్స్ ఇదన్నమాట ఇవాళ మన కేస్ అద్భుత కార్యములు ఆశ్చర్య కార్యాలు చేయడానికి వెనక దేవుడైన యేసుక్రీస్తుకి ఉన్న ఉద్దేశం ఏమిటి మీకు ఇది అర్థం కావాలి అంటే మనము ప్రస్తుతం మన చర్చెస్ లో కానీ బయట ఓపెన్ మీటింగ్స్ లో కానీ చాలా ప్రసంగికులు వచ్చి అద్భుతాలు చేస్తూ ఉంటారు మనం చూసి దేవుని మహిమపరుస్తూ ఉంటాం సో వీటన్నిటి వెనక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి అన్నది ఈరోజు మన కేస్ ఫ్రెండ్స్ దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఎంతో మందికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది దీన్ని మనము పబ్లిష్ కూడా చేయగలవచ్చు ఓకేనా మనందరం కలిసి ఈ కేసు ని సాల్వ్ చేసి వెంటనే రిపోర్ట్ ని డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ నైన్ డబల్ టూ సిక్స్ అన్న నంబర్ కి పంపించేసి మీ అమేజింగ్ కేడ్ అవార్డ్ ని పొందుకోవాలని మీకు ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తూ మళ్ళీ కలుస్తాను బాయ్
అమ్మా అయిగా నీ సోమరం దేశానికి పంపు అక్కడ ఒక ఒక దేవుని భక్తుడు ఎలీషా ఉంటాడు అయిగారు మంచిగా వస్తాడు ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు నాలుగు ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు నాలుగు ఐదు కాదు ఆరు కాదు ఏడు కాళ్ళు మునిగి లెచ్చాడు గుడ గుడ మునిగి లెచ్చాడు మునిగి లెచ్చాడు గుడ గుడ మునిగి లెచ్చాడు నా మానే ఎలిశాక బాత్ మానుకల్గాయి డుక్కిలగాయి రబాబా డుక్కిలగాయి శుద్ధుడయాడు 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 మాట విన్నాడు వింటూనేచాడు నయమాను ఎలిషా మాట విన్నాడు వింటూనే యోర్ధాను నమ్ముడికి లేచాడు నాకు కుష్ఠరోగం వచ్చింది నేను బానిసగా తెచ్చుకున్న అమ్మాయి నన్ను ఎలిషా దగ్గరికి పోతే స్వస్థత కలుగుతారా అని చెప్పింది నేను పోతున్నా ఎలిషా చెప్పినట్లు నేను ఏడు సార్లు జోర్దాన్ నలిగిన మునిగి లేచినప్పుడు నాకు స్వస్థత కలిగింది
Now, Psalms 23. The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the sea. Resolves my soul. He leadeth me in the path of righteousness for his name's sake. Yea, through I walk through the valley of death, shadow of death, the I will John 3 16. యేసు ప్రభు దర్శనం మరియు పిలుపు మేరకు గత పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా పిల్లల పరిచర్యలో కొనసాగుతున్న నేను భారతదేశంలో పిల్లల పరిచర్య మరింత ఘనంగా ఫలభరితముగా జరుగుటకు గాను సండే స్కూల్ టీచర్స్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ మరియు చిల్డ్రన్స్ రిసోర్స్ సెంటర్ నిర్వహించుటకు ప్రార్థనాపూర్వకముగా సిద్ధపరుచున్నాను హైదరాబాద్ షామీర్పేట్ సమీపంలో నిర్మాణమవుతున్న ఈ కట్టడము చిల్డ్రన్స్ రిసోర్స్ సెంటర్ చిల్డ్రన్ మినిస్ట్రీస్కి కావలసిన సర్వీసెస్ మరియు ట్రైనింగ్స్ ఈ స్థలంలో అందుబాటులో ఉంచుటకు దీనిని నిర్మించుచున్నాము మన నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కు దేవునిని పరిచయం చేసే అనేకులు ఈ సెంటర్ నుండి తర్ఫీదు పొంది దేవుని సేవకై సమర్పించదరు ఈ నిర్మాణమునకు మీ వంతు విరాళాలు పంపి దేవుని పనిలో మాతో పాలిభాగస్తులు కాగలరని మిమ్ములను ప్రార్థించుచున్నాము మీ కానుకలు పంపవలసిన మా బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ చిల్డ్రన్ రిసోర్స్ సెంటర్ అకౌంట్ నెంబర్ త్రీ సెవెన్ జీరో సెవెన్ ఎయిట్ టూ నైన్ త్రీ సిక్స్ వన్ సెవెన్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లోత్కుంట బ్రాంచ్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ ఎస్బిఐఎన్ డబల్ జీరో టూ వన్ టూ సిక్స్ ఎయిట్ చిల్డ్రన్ రిసోర్స్ సెంటర్ ట్రస్ట్ ద్వారా చేయబడుచున్న వివిధ చారిటీ కార్యక్రమాలు మన్నా ఫీడింగ్ స్టేషన్ అనే కార్యక్రమం ద్వారా స్లమ్స్లోని పేద పిల్లలకు ఆత్మీయ మరియు శారీరక ఆహారం అందించుట క్యాన్సర్ వ్యాధితో బాధపడుచున్న పిల్లలను దర్శించి వారికి అవసరమైన వస్తువులు మరియు ఆహారం అందించుట పేదవారికి దిక్కులేని వారికి బట్టలు మరియు భోజనము అందించుట పేద విద్యార్థులకు స్కూల్ ఫీజులు అందించుట మరియు ఇతర అనేకమైన చారిటీ వర్క్స్ ఈ బృందం వారు చేస్తున్నారు చిల్డ్రన్ రిసోర్స్ సెంటర్ వారి చిల్డ్రన్ మినిస్ట్రీ టీం యవ్వన కాలంలోనే యేసు ప్రభుని స్వీకరించి రక్షణ పొంది బాప్తీస్మం తీసుకుని ఆపై ప్రభు సువార్త పనికై సమర్పించుకున్న అద్భుత బృందం నాలుగు వందలు పైగా పిల్లల పాటలు రచించి దేశ విదేశాలలో పరిచర్య చేస్తున్న బ్రదర్ పాకలపాటి సురేష్ కుమార్ అధ్యక్షతన ఓ శక్తివంతమైన బృందం యాక్షన్ సాంగ్స్ బైబిల్ లెసన్స్ మిషనరీ స్టోరీస్ గేమ్స్ పప్పెట్ షోస్ గాస్పల్ మ్యాజిక్ షోస్ బైబిల్ క్వీజ్ స్కిట్స్ ఇంకా ఎన్నో ఆకర్షణీయమైన పద్ధతులలో పిల్లలకు ఏసుదేవుని మాటలను బోధించేదరు అంకిత భావం అసాధారణమైన దేవుని ఆత్మ నడిపింపుతో గత పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా లక్షల కొలది పిల్లలను ప్రభు దగ్గరికి నడిపించి ఉన్నారు ఈ టీం వారి సేవలు మీ సంఘాలలో పరిచర్య స్థలాలలో వాడుకున దలిచిన వారు వెంటనే సంప్రదించండి బ్రదర్ సురేష్ కుమార్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ నైన్ డబల్ టూ సిక్స్ గాడ్ బ్లెస్ యూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లాక్ డౌన్ బైబుల్ స్కూల్ ఓకే చిల్డ్రన్ మరి ఈ రోజు లాక్ డౌన్ బైబుల్ స్కూల్ లో చాలా విషయం తర్వాత జాయ్ఫుల్ జోషన్ కోసమే వేట్ చేయాలి అయితే మీకు ఈ రోజు పాట నేర్పే ఆ సెగ్మెంట్ ఇప్పుడు మేము రెడీ ఉన్నాం ఓకే పాట నేర్దామా అది రెడీ చిల్డ్రన్ కొత్త పాట నేర్చుకుంటారా మరి యాక్షన్ సాంగ్ ఉంది దానికోసం మీరు రెడీగా ఉండాలి ఓకే మేము ఈ రోజు నేర్పే పాట ఏంటంటే మరి నిన్న నిన్న ఏం నేర్చుకున్నాం పాట 
ఇప్పుడుంటే <laughs> సో ఈ పాట నేర్చుకోబోతున్నా మరి మీరందరూ అడిగి ఉంటే నేను పాడతాను ఒకసారి నేను పాడతాను వినండి తమ్ముడు చెల్లి అలాంటి సంతోషకరమైన వాతావరణంలో నువ్వు నేను ఒక రోజు ఏసు ప్రభుత్వం మేఘాలలోకి వెళ్ళిపోయి మేఘాల నుంచి పరలోకంలోకి వెళ్ళబోతున్న మాది అనమాట సంగతి రైలు బండి అంటే పిల్లల కోసం రైలు బండి అని నేర్పాను కానీ అసలైన వాహనం ఏంటి మేఘవాహనం మేఘవాహనం ఏసై రాబోతున్నాడు ఆ మేఘాలలోనే నువ్వు నేను మనం అందరం ఏసై తోటి పరలోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు సరే ఇంత మంచి పాటలు మరి యాక్షన్ సాంగ్ లో చూడబోతే ఎట్లా ఒక్కసారి మన మన దీపక్ కన్నాను ఉజ్జు మహారేచ్చలు రెడీగా ఉన్నారు వాళ్ళు ఒక డాన్స్ చేసుకుంటారంట చూడండి ఒకసారి అన్న ఈ పాట పెట్టాను అన్న మాకు వస్తాను ఏ లెట్స్ వాట్ మీరు హాయిగలిపోవచ్చు బాయ్ ఈ రోజు మనందరం వైట్ డ్రెస్ ఎందుకు తెలుసా 
ఈ రోజు ఫాస్టింగ్ డే యా ఈ రోజు ఫాస్టింగ్ డే జరుపుకుంటున్నాం కదా సెవెంత్ డే మన లాక్ డౌన్ బైబిల్ స్కూల్ లో సెవెంత్ డే ని మనము మీరు అందరూ వైట్ డ్రెస్ చేసుకొని ఎంతో చక్కగా పొద్దు నుంచి నాకు మార్నింగ్ నేను 5:30 కి లేచి ప్రేయర్ లో బైబిల్ తెరిసేసరికి నాకు డింగ్ డింగ్ అని మడిపోతానే ఉన్నాయి ఏంటంటే అన్న నీన్ రెడీ నీన్ రెడీ హెడ్ బాత్ అయిపోయింది నాకు అనేసి చాలా హుషారుగా మీరు అందరూ ఆ చక్కగా వైట్ డ్రెస్ చేసుకొని ప్రేయర్ లో రెడీగా ఉన్నారు కదా సో మరి బ్రేక్ ఫాస్ట్ స్కిప్ చేసినా మనము ఇంకా అసెప్పట్లో మనము మరి ఈ యొక్క ఫాస్టింగ్ ని బ్రేక్ చేయబోతున్నాం ఏదైనా దగ్గర పెట్టుకోండి తిను పదార్థము మీ కూడా రెడీ పెట్టుకున్నాము కాసేపు అయినాక ప్రేర్ చేసుకొని బ్రేక్ చేసి ఇక్కడ తినేసి ఒక డింగ్ డింగ్ అని మనం వెళ్ళిపోదాము నువ్వు రెడీ ఆ సార్ నేను రెడీ అన్న ఎస్ మేమందరం రెడీ కాబట్టి సరే మరి అలా అసలు ఏం జరిగింది ఏం జరగబోతుంది సెవెంత్ డే అంటే మరి పిల్లలు ఫాస్టింగ్ ఉండి దేవుని మాయం పరచడం అయితే మరి ఫాస్టింగ్ ఉన్నప్పుడు బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే మీరు ఏదైతే ఆహారాన్ని మిగిలించారో ఆ ఆహారాన్ని వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అప్పుడే నిజంగా ఫాస్టింగ్ యొక్క పూర్తిగా దాని యొక్క నెరవేర్పు జరుగుతుంది అనమాట మీరు ఈరోజు మార్నింగ్ ఏదైతే బ్రేక్ఫాస్ట్ని స్కిప్ చేశారో ఖచ్చితంగా ఆ బ్రేక్ఫాస్ట్ని మీరు ఇంకొకరికి దానం చేయాలి సో ఈరోజు ఎంతమంది ఈ టార్గెట్ తీసుకపోతుందో నాకు తెలీదు ఈరోజు మీరందరూ ఇండ్లలో నుంచి మీ ఇంటి ముందు ఎవరైనా పేదవారు కానీ అటు పక్కగా ఎవరైనా పోతే మీరు ఆకలి తీర్చండి ఎందుకంటే మరి చాలామంది వలస కూలీలు రోడ్ మీద బాధపడుతున్నారు అది మీరు చూస్తూ ఉన్నారు కూడా మరి అందుకే ఈరోజు నేను ముఖ్యంగా పేదవారి గురించి దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుంది ఎలా మనుషుల్ని కనుకరించాలి మనం మనుషుల్ని ఎలా కనుకరిస్తే దేవుడు మనల్ని ఎలా కనుకరిస్తాడు అనే లెసన్ని ముఖ్యంగా ఏడో రోజు మనం తీసుకున్నాం కాబట్టి అదే బెగ్గర్ కదా మన అందరం కూడా బెగ్గర్స్ అనే ఒక గొప్ప విషయాన్ని చూసాము చాలా మంది నేను రిచ్ నేను అది ఇది అనుకుంటారు కానీ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మన అందరం ఆడుకునే వారమే మన స్థాయిలు వేరు అంతే ఆ ఒక్క బెగ్గర్ ఆడు అమ్మ అన్నోడే ఆడుకునేటోడు కాదు మన అందరం ప్రతిరోజు ఏదో ఒకటి ఎవరిని ఒకళ్ళని ఆడుకుంటా ఉంటాం కాబట్టి బెగ్గర్స్ గా గుర్తు పెట్టుకోవాలి కదా సో తమ్ముడు చెల్లి మరి మీరు పంపిన వీడియోస్ అన్ని కూడా సూపర్ గా ఉన్నాయి మీ వీడియోస్ లో ఆడియో తక్కువ ఉన్నా లేకపోతే మీ కెమెరా షేకింగ్ ఉన్నా తర్వాత మీ వీడియోలో క్వాలిటీ లేకుండా బ్యాక్గ్రౌండ్లు అన్నీ అవన్నీ పిచ్చి పిచ్చి ఉన్న అవి వేయలేకపోతున్నాం మీరు కొంచెం మంచి చూడండి ఎందుకంటే ఈ ఎపిసోడ్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ చూస్తున్నారు సో వాళ్ళందరూ చూసినప్పుడు మీ క్వాలిటీ వీడియోని ప్రజెంట్ చేయాలని మాకుంది కాబట్టి మీరు తీసేది ఆ నైంటీ సెకండ్స్ మించకుండా క్వాలిటీ వీడియో తీయండి టూ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ తీసినా మేము వేయలేము సో నైంటీ సెకండ్స్ మించకుండా మంచి వీడియో తీసి పంపించండి సో మరి నిన్నటి దాకా మీరు చాలా మంది విన్నర్స్ ఉన్నారు మరి ఈ రోజు విన్నర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారో ఆ విన్నర్స్ లిస్ట్ కూడా చూద్దాము ఇంతకంటే ముందు అసలు ఏం జరగబోతుందో ప్రైజెస్ తో చూద్దాము ఒకసారి ప్రైజెస్ తీసుకో సో ఆ టెన్ ఇయర్స్ లోపు వాళ్ళు మీరు చాలా మంది ఆ కంటత వాక్యాలు చెప్తున్నారు దట్స్ రైట్ కానీ టెన్ ఇయర్స్ ఎబో వాళ్ళ కంటత వాక్యాలు చెప్తే నాట్ ఎలౌడ్ వాళ్ళ కంటత వాక్యాలు లేవు వాళ్ళ ఎలోక్యూషన్ ఉంది తర్వాత బైబిల్ క్విజ్ ఉంది అది మాత్రమే రాయాలి తర్వాత కంటత వాక్యాలు చెప్పేది ఎందుకంటే దానికి పెద్ద ప్రైజ్ లేదు కంటత వాక్యాలకి కాకపోతే ఆ కంటత వాక్యం బేస్ చేసుకొని మీరు ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ చేసి ఇన్న లె భిన్న లెసన్స్కి అరే నిన్న ఎంత పని జరిగింది తెలుసా నేను ఎట్లయితే నిన్న తయారైనాను అట్లనే చాలా మంది బుడ్డు బుడ్డు వాళ్ళు పంచలు కట్టేసి అలా వేసుకొని కర్ర పట్టుకొని నాకు ఎన్ని ఫొటోస్ పంపినారో అవన్నీ మీకు చూపిస్తా కాదా ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉన్నారో బుడ్డు బుడ్డు వాళ్ళు అట్లా పైన తలపాక కట్టి పని కట్టి సో ఈరోజు అందరు బెగ్గర్లు అవుతారు ఈరోజు అందరు బెగ్గర్లు అవుతారే కదా అందరు నిక్కలు వేసి మీ అమ్మని రెడీ చేసుకోమని బెగ్గర్ డ్రెస్ ఓకే రైట్ సరే మరి ప్రైజెస్ చూద్దాం ఓకే మీరు చేస్తున్న వాటికి మీ ప్రయాసానికి ఖచ్చితంగా మీరు బహుమతి పొందుకుంటారు లాక్డౌన్ అయిపోగానే మీ యొక్క ట్రాఫీస్ మీ ప్రైజెస్ అన్నీ మీ ఇంట్లో ఉంటాయి కొందరు మంది కొంతమంది ఇంటికి స్వయాన మేము రాబోతున్నాము నేను అలెక్స్ అన్న దీపక్ అన్న జోష్ అన్న నలుగురము వీళ్ళైతే షారున్ అక్క కూడా మీ మీ ఇంటికి రాబోతుంది చూద్దాము ఎంతమందిని కలుస్తాము హైదరాబాద్ ఉంటే తప్పకుండా ఇంటికి వచ్చిస్తాము అది బయట ఉన్నా అనుకోండి మేము కొరియర్లు పంపుతాము సో ఇది మీరు చేస్తున్న బెస్ట్ వీడియోస్కి మంచి ట్రాఫీ ఓకేనా సో అలాగనే ఈ ట్రాఫీస్ అన్నీ ఇది ఫ్యాన్సీ డ్రెస్కి తర్వాత ఇది మీరు చేసే చిన్న పిల్లలు చేసే ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ను బెస్ట్ వీడియో చిన్న చిన్న పిల్లలు చాలా మంచి విషయాలు చేస్తున్నారు అలాగే పజిల్స్కి మేము ఏమి పోతున్నాం ఒక్క నిమిషంలో చెప్తాం ఇక అమెజింగ్ కిడ్ అవార్డు ఉంది అమెజింగ్ కిడ్ అవార్డు ఈ అవార్డు వచ్చి ఆ బైబిల్ క్విజ్ జాయ్ఫుల్ జోష్ అన్న ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇన్వెస్టిగేషన్
ఆ వచనాలతో సహా మీరు ఆధారాలు తీసి ఆన్సర్ రాయాలి కానీ అది ఎస్ఏ అది ఎస్ఏ ఎస్ఏ ఆన్సర్ పెట్టుకొని మీరు ఇట్లా అదేంటి ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ లో టిక్ వన్ కొడితే ఓరితరమ్మ ప్రైజ్ ఎవ్వరు ఇయ్యరు కాబట్టి ఇది అమేజింగ్ కిడ్ అంటే అమేజింగ్ గా మీరు థింక్ చేయాలి అమేజింగ్ గా ఈ వర్డ్ పొందాలి ఓకే ఇలాంటివి ఉన్నాయి సో ఇక పోతే అసలు ఫజిల్ కి మీరు ఏం గెలుచుకోబోతున్నారంటే ఈ రోజు మన చేతుల్లో ఏమో వేసుకున్నావు ఏంటి సార్ అనేవి బ్యాండ్స్ ఆ ఇది చిల్డ్రన్ రిసోర్స్ సెంటర్ బ్యాండ్స్ లో కలర్ లెసన్ ఇది ఇది కలర్ లెసన్ అనమాట సో మనం ధరించే ప్రతి కలర్ కు ఒక లెసన్ ఉంది చాలా మందికి తెలియదు ఎప్పుడైనా నువ్వు కొత్త డ్రెస్ వేసుకొని స్కూల్ పోయినప్పుడు ఏం చేసినావు కొత్త డ్రెస్ అందరికి చూపిస్తాం అందరు చూపిస్తాము ఇది ఎంత అయిందో తెలుసా రెండు వేలు అయింది మూడు వేలు అయింది మా డాడీ ఉన్నాడు నా బర్త్డే కానీ చెప్తాం కానీ అసలు వేసుకున్న కలర్ కే ఒక స్టోరీ ఉందని ఎవరికి తెలియదు కదా సో ఈరోజు మనం చెప్తాం ఓకే ఫస్ట్ మనం ఏం వేసుకున్నాం ఎల్లో కలర్ వేసుకున్నాం ఎల్లో కలర్ దేనికి రిప్రజెంట్ అంటే హెవెన్ కి గోల్డెన్ సిటీ అక్కడ గోల్డ్ మాత్రమే ఉంది ఆడ డాంబర్ రోడ్లు లేవు ఆడ బురద రోడ్లు లేవు కంకర్ రోడ్లు లేవు గోల్డెన్ సిటీ గోల్డ్ రూట్స్ ఓకే ఈ రూట్స్ లో మనం నడవబోతున్నాం ఓకే తర్వాత ఏముంది సిన్ మనం హెవెన్ కి వెళ్ళాలంటే మన సిన్ మనకు అడ్డం వస్తుంది కదా సో ఈ బ్యాండ్ సిన్ కి సిన్ కి ఇక్కడికి వెళ్ళాలంటే బ్లాక్ సిన్ అడ్డం వస్తుంది సో సిన్ కి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత రెడ్ సిన్ పోవాలంటే మరి ఉంది కదా మనం బట్టలు దేంతో ఉతుకుతాం సబ్బు సబ్బు సర్ఫ్ గబ్బు గబ్బు పోవాలంటే సబ్బు వాడతాం మనం కదా సర్ఫ్ వాడదాం అంట్లు అంట్లు విమ్ మర్చిపోయినా మీ ఇంట్లో అంట్లు బట్టలు మమ్మీ మమ్మీ దోమతదా డాడీ దోమతారా మమ్మీ మమ్మీ అట్లా చెప్పాలి ఒకళ్ళు డాడీ దోమ అయినా బయట చెప్పదు పిల్లలు మీరు కూడా అంటే డాడీ దోమ అయినా బయట చెప్పదు మమ్మీ కదా వెరీ గుడ్ నీకు కూడా తెలిసిపోయి ఓకే రైట్ సో రెడ్ రెడ్ ఏంటంటే ఏసు ప్రభు రక్తం మన పాపము పోవాలంటే రక్తము ప్రోక్షించబడాలి రెడ్ ఈస్ ఫర్ జీసస్ బ్లడ్ బ్లడ్ ఓకే తర్వాత ఏముంది వైట్ ప్యూరిటీ మనం జీసస్ బ్లడ్ లో కడిగినప్పుడు ప్యూర్ గా అయిపోతాం కదా సో వైట్ ఇస్ ఫర్ ప్యూరిటీ సో నల్లటి బ్రతుకు నువ్వు తెల్లగా చేస్తుంది ఈ సయ్య బ్లడ్ ఇప్పుడు కాదు నాకు ఏదో యాడ్ గుర్తుకొస్తుంది అబ్బా నల్లని బట్టలు ఊతుకును తెల్లగా చేయి రిన్న ఏంటది సర్ఫా నిర్మా నిర్మా వాషింగ్ పౌడర్ నిర్మా వాడితే మీ కర్మ అట్లుంటాయి కదా అట్లా అనమాట సో రెడ్ అని ఆ తర్వాత ఏ కలర్ ఉంది గ్రీన్ గ్రీన్ ఉంది గ్రీన్ అంటే ఏంటబ్బా గ్రోత్ గ్రీన్ అంటే గ్రోత్ అనమాట సో గ్రీన్ దేనికి సాదృశ్యం అంటే గ్రోత్ కి సాదృశ్యం కదా చెట్టు పచ్చగా ఎదగాలంటే దానికి మూడు కావాలా సాయిల్ సన్ లైట్ వాటర్ కావాలా అలాగే నువ్వు నేను పచ్చగా గ్రోత్ గా దేవుని ఎదగాలంటే మనకి మూడు కావాలా ప్రార్థన దేవుని వాక్యము సహవాసం దేవునితో సహవాసం దేవుని మనుషులతో సహవాసం పరిశుద్ధులతో సహవాసం మనకి మూడు కావాలా మనం కూడా దేవుని ఎదుగుతాం తర్వాత లాస్ట్ ఏముంది బ్లూ 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 ఉంది లాస్ట్ బ్లూ బ్లూ ఇస్ ఫార్ హోలీ స్పిరిట్ బ్లూ హోలీ స్పిరిట్ ఫెలోషిప్ విత్ హోలీ స్పిరిట్ ఆ ఆకాశం ఎలాగైతే నువ్వు చెన్నై పోయినా బెంగళూరు పోయినా కొత్తడం పోయినా ఖమ్మం పోయినా కడప పోయినా కరీంనగర్ పోయినా ఆకాశం ఎలాగైతే నీ మీద ఉందో నువ్వు ఒక్కసారి దేవుని బిడ్డ పోయినాక తర్వాత నీకు హోలీ స్పిరిట్ ఎక్కడ పోయినా నీ తోడు ఉంటుంది ఏం చేయాలో ఏం చేయదో ఏం చూడాలో ఏం చూడొద్దు ఏం తినాలో ఏం తినొద్దు ఎక్కడ కూర్చోవాలో ఎక్కడ కూర్చోద్దు ఏం మాట్లాడాలో ఏం మాట్లాడద్దు హోలీ స్పిరిట్ దేవుడు సాయం చేస్తాడు దాన్ని బట్టి మీరు చక్కగా నీ జీవితంలో నడుచుకోవచ్చు సో వీటిలో ఏమంటామంటే లెసన్ బ్యాండ్స్ అంటాము చిల్డ్రన్ రిసోర్స్ సెంటర్ తరఫున ఇవి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ఫజిల్ గెలిచిన వాళ్ళందరికి వస్తాయి అనమాట ఈ బ్యాండ్స్ అన్ని వస్తాయి మామూలు కొనుక్కుంటే ఇది త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే కానీ మేము ఇది పజిల్ చేసిన వాళ్ళందరికి ఇవి పోతున్నాం ఒకవేళ మేము మాకు ఇవి కాల ఎక్స్ట్రా అనుకుంటే జస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు జీపీ గూగుల్ పే టక్ అక్కడ కనపడుతుంది కదా అక్కడ చేయండి మాకు అడ్రస్ పంపండి ఈ బ్యాండ్స్ అన్ని మీకు సొంతం చేసుకోవచ్చు అంత కాస్ట్ ఇంత కాస్ట్ అనొద్దు ఇది గాస్పల్ బ్యాండ్స్ ఏ బ్యాండ్స్ గాస్పల్ బ్యాండ్స్ సింపుల్ గా మనం గాస్పల్ చెప్పవచ్చు ట్రైన్ లో మనం పోయేటప్పుడు ఇది వేసుకుంటే హాయిగా ఎవరైనా అడిగితే ఏందా గాజులు వేసుకున్నట్టు ఇది గాజులు కాదు ఇది గాస్పల్ బ్యాండ్స్ అని చెప్పాలి అది నేను కొన్న స్టోరీ చెప్పాలి అందుకనే తమ్ముడు చెల్లి ఏదైనా కొత్త డ్రెస్ వేసుకోపోయినప్పుడు ఆ కలర్ ని బట్టి మీ ఫ్రెండ్స్ కి స్టోరీ చెప్పండి కానీ ఇది ఎంత ఎందుకు తెలుసో మన అనుకున్నాడు పది రూపాయలు అయింది ఇరవై రూపాయలు అయింది ఆ పది రూపాయలు ఫ్రాక్లు ఉంటాయా ఉండదు పది వేలు అయింది ఇరవై వేలు అయింది అని చెప్పి అదంతా కదా చెప్తా ఇప్పుడు ఏం చెప్తా చెప్పు ఇప్పుడు ఏం కావాలి విన్నర్స్ లిస్ట్ కావాలి మీ అందరికి ఏం కావాలో నాకు తెలుసు ఇంకా మీరు ఏమంటారు అంటే ఇక సురేష్ అన్న ఆఫర్ రాదు అన్న నీకు దండం పెట్టా మాకు మాకు ప్రైజ్ వచ్చిందో రాదో చెప్ప రాదా అది అది మాకు ముఖ్యం అంటాను
Congratulations and jubilation I want the world to know I'm happy as can be Who would believe that I could be happy and contented I used to Okay, so congratulations to all the winners. Winners under the congratulations. Marie Milo Kundar Sandi Halune, Anna Ninguda Pampina, the Murganta Lopani, I three o'clock low Pampal Milo in the Kante. Next day, Ki Prasarangatanki, Erosa Mimpanjesconi, Vatan export Jesconi, volumes went to Mundu Pampalanaka. I te first to come, first basis, winners over now, first to Pampichi, all correct to Pampichunta, all winners, Tara the Padanaka Kuchnulu, Nil twelve K Pampinate, already ten thirty local Pampundaru, already right Pampundar, all Gilsunta, Andkane as an actual Oka winner and Triani, Mugurki, Nalurki, Suna in the Kante, Mimul Bal Peter Magister. ప్రార్థన <laughs> Fasting on Arganaka, Ninu Nanu, Akasham Nundi, Tanapet, the Pet the Kanlato, they would Ninu Nanu Chusun Arganaka, Mariroj, Madam Chini Pradan to fasting break at them. E. Manamuna fasting with Devon Maima Karanga, Manander Kashira the Karanga, Manadwara Prezela could deve in a Karanga, Maralani Pradan Chetam. You're right, Miru, Michina Fututu Radiunara than Mir Chetla is Konich in a Pradan Chetam. Parsidra Magopadeva Nikonal Tanri, Lockdown Bible School, Edo Dinam Nadu, Iritika Misanilo, Mimo Pila Mandram, fasting Mundi. Nin Mayim Parche Krupanichar, Ma Pradhan Lani Angi Karinchan Prabha, Mausrat Lani Tirchandi, Iroj Prabha, Lockdown Luna, a blind man, put to the lockdown Lunavani, Ayoka Chikat in Tolaginchi, Vilulu Kanadapinchi, Kanti Chupunichi, Jivita and Marcha, Alage, Majita Luna Chikatani, Majita Luna Chikati Papam and Tolinchi, Mamuli Vilulu Tiskunachi, Prati Bidden the Vinchamani, Mukanga fasting, Ashira Dinchamani, Asetito, Bakti Sridalato, E. Bidai, Udiam Lechi, Talasanam Jesi, Telavastram Darinch, Iroju, Upawasa Munaro, Bidalandan, Minduga, the Vinchamani, or Talidanu, the Vinchamani, Isram Pradisram Tandri. Amen. Amen. E. Come on, Tandri Kumara Parsidat Panaloma and put a fasting break. Okay, we are breaking the fast. Hmm. So what? Nutan and Tamutelli. So what? Wait, it next. I put in the time up in Anaga. Um, they feasting day, they tintane on them, you know, and they have tintane on them, and near Adibet Kondi, Podunchi, Padian Lakala, me, TV set Mundu, and near Adibet Kondi, outside Upma Betkondo, outside Sina Betkondo, outside Dosal Betkondi, Rotel Betkondi, the festival, festival on a trip. So, I have a good dress, sir. Blue ink or green? Blue ink or green, a lot of good trip. Yellow, yellow, I think so. Yellow, I think so. Yellow, I think so. Yes, yellow. Yellow. Feasting repo, yellow, and the kind of heaven loan to good to go yellow. Copy my name, hello. So, Miranda Festival Credit, Ponero, and Nikonic Pet Condi, a bubbly chocolate, loo, milky bar, loo, and the Nikonic Pet Condi, Manchaka, Riptin Kunta, and the Rebu, Inca Super Unabotundi, Manchuan Chipilla Rabotundi, or perform the tank to them. Sademari, Marimilo Rena, Okavella, each children ministry support Jalan Kunte, Salidan Lu, parents, Pedalu, Tusun Armiru. Pillar and the Chakara, Bakti's Riddle to East Probably Rutunaro, Kanaka, Marie Aradan Channel, Marie Slotlo, Miro Rena, Saham Jalan Kunte, Tapakunda Mirma, Saham Yandia, or Parduna, a Google Pen number Kani, a con number Kani, me Sahel Pampise, at Kachitanga, me Vitanam, Abrutipundi, Miku, me Pillaki, me Manavalaku, Manoralaku, Deod, Falamula, Etri, me Gruhan Kosan, Manajestam. Alagi, me pillar talent, even on the Chakaka than the shoot chain, shoot chest of Charles Chakaka, shoot Jesse, Mark Pumpish and Winner Sunder Gimarosa, congratulations, Mikitor. Congratulations, friend. Mindy, Rabutune, me, Falani Rabutune. Tarata, E. V. C. D. Sadutunaru, Patala Dutunaru, Maridada Puga, Devunada, Rapinchina, Nalun, the Labe, Patal, Pillal Patalu, the Pudu, E. Say, the Gericustava, Vustava, part of the Gununci, Praga Nalun, the Labe, Patal Lashna, Avani Marie, YouTube Lone, Pendrives Lone, DVDs. I will call and put a phone number somewhere in Sunday and minimum cost. Babani Kuncham expensive and minimum cost. Okay, double nine four eight seven three nine double two six. Same number. Double nine four eight seven three nine double two six. Dani Kimi Emena Jetsu, Intena Jetsu, Inca, Mista Maria, the Mista. Okay. Tarata, Mari, Erosto, and a program, Winsco Potanam, Lockdown Bible School, me under Kashira, the Karamundan, me with Chala. Vivranga, Chala Vishal, Rastunaru, me Chala Santosha and Victan Yestunaru, Intakanta Makin Kavere, Devon Mind Personam, Tarata Milo Anandisunam, Amari 
ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో కూడా మన అందరం దేవుని బిడ్డలు కదా మనకు ఎంతో ధన్యత దేవుడు ఇచ్చిన ధన్యత కదా సో తమ్ముడు చెల్లి మరి ఇంకా మీరు లాస్ట్ త్రీ డేస్ ఉంది మనకి ఈ త్రీ డేస్ లో మీరు ఏమేం కోరుతున్నారు ఏమేమి కావాలి ఏమేం చేయబోతున్నాము అన్ని చూడండి ఇక మీరు త్రీ ఓ క్లాక్ లోపే మీ వీడియోస్ మాకు పంపాలి ఎంతలోపు త్రీ ఓ త్రీ ఓ క్లాక్ లోపే సో మరి బర్త్డేస్ ఉంటే కూడా చెప్పండి బర్త్డేస్ ఉంటే కూడా మాకు చెప్పండి నిన్న కూడా ఎవరు అడిగారు బర్త్డే గురించి అవి కూడా మాకు చెప్పండి మనం పిల్లలందరం సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం వీ ఆర్ హియర్ టు సెలబ్రేట్ లాక్ డౌన్ బైబిల్ స్కూల్ సో చిల్డ్రన్ రిసోర్స్ సెంటర్ కట్టబడుతుంది ఎందుకు కట్టుతున్నాం చిల్డ్రన్ అంటే ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ చేయడానికి సండే స్కూల్ టీచర్స్ విలేజ్ నుంచి టీచర్స్ ని తీసుకొచ్చి రెసిడెన్షియల్ ట్రైనింగ్ చేసి తిరిగి విలేజెస్ పంపి వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ సండే స్కూల్ లో సేవ జరగడానికి చిల్డ్రన్ రిసోర్స్ సెంటర్ కడుతున్నాం అలాగే చిల్డ్రన్ చర్చ్ ఉంటుంది అక్కడ చిల్డ్రన్ రిసోర్సెస్ అన్ని బైబిల్ లెసన్స్ పప్పెట్స్ గాస్పల్ మ్యాజిక్స్ అన్ని విధ అన్ని విధాలైన విజువల్ ఎయిడ్స్ అక్కడ ఉంటాయి సో దానికోసం కడుతున్నాం ఎవరైనా సాయపడాలనుకుంటే సేమ్ నెంబర్ సేమ్ మనిషి సేమ్ అన్ని సేమ్ సేమ్ దేవుడు ఓకే మీరు సాయపడచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మళ్ళీ రేపు ఉదయం ఎల్లో డ్రెస్ ఫెస్టివల్ ఫీస్టింగ్ ఫుల్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ రెడీ ఎంజాయ్ రేపు డాన్స్ కూడా ఉంటాయి మంచిగా డాన్స్ చేసుకుంటున్నాం స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ స్పెషల్ గెస్ట్ పప్పెట్ షో కూడా ఉంది మీరు పప్పెట్ షో అడిగింది కనుక రేపు మీకోసం పప్పెట్ షో స్పెషల్ గెస్ట్ అన్ని ఉన్నాయి సో రేపు రెడీ అయిపోదాం రేపు ఎన్ని వెళ్ళారు వాళ్ళు తెలుసు కదా టెన్ ఓ క్లాక్ టెన్ ఓ క్లాక్ షాప్ ఓకే మరి లాక్ డౌన్ బైబుల్ స్కూల్ సెవెంత్ డే హ్యాపీగా ఫినిష్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు వెళ్ళి హ్యాపీగా తినండి మర్చిపోకండి మీ ఫుడ్ ఎవరికైనా ఎవరికైనా ఇవ్వాలి మనం షేర్ చేయాలి షేర్ చేయాలి టార్గెట్ ఈజ్ షేరింగ్ ద ఫుడ్ టుడే వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఓవర్ యూ జస్ట్ గో అండ్ గివ్ టు ద పూర్ పీపుల్ అండ్ గ్లోరిఫై ద గాడ్ అండ్ బీ బెస్ట్ Okay tata bye bye see you tomorrow morning 10 o'clock until then nenu mi sureshana bye 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 unu cheppa ni peru telaga okay bye friends na peru sharan angel abba inta baaje pevachu cha